Rev up your engine! No guys, hindi ako si Scott Gamer. Pero ngayon, goal change ako ng 2006 Toyota Corolla. Papakit, papakita ko sa inyo yung uh, step by step kung paano nila ako. Today, ang uh, all change natin ay yung Toyota Corolla. Basta yun yan, Altis yan sa atin, Altis. Yan. Similar to sa Camry, Bio, si mga ganun. Salamat nga pala sa Toyota Corolla Club Philippines. Shout out sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? Mahilig ako sa Toyota Corolla or Toyota Camry. Bago pa lang tong channel ko, sana guys mag-subscribe kayo. Sana supportahan nyo ako. Ito nga pala yung ating oil filter. Siyempre pronto na naman. Yan ang kanyang part number. At kailangan tanggalin natin yung drain plug using 14. Yan. 14mm. Lahat ng Toyota at Lexus 14mm lang yan. At ang ating oil. Siyempre Thumbs oil pa rin. Ang gagamitin natin ngayon ay ang um, Excel boosted. Kaya nitong uh, tumagal ng 12,000 miles or 1 year. Dahil yung customer natin, delivery driver din. So, malayuan din yung drive niya. Nakakatipid siya guys pag uh, uh, ito yung ginagamit kasi instead na every 5,000 ginagamitan natin ng every 12. Yan. Para tipid siya sa time. At siyempre, tipid, tipid din siya sa uh, pambayad. <laughs> so guys, nasa ilalim na tayo. Ito yung ating drain plug. Yan. Ito naman yung uh, oil filter. Uh, medyo lumalala na itong uh, leak dito sa ilalim. Makikita nyo. Siguro dito nang gagaling yan sa, ano, sa oil pan gasket. Okay. Namalabas yung mga oil. So, so una natin gagawin, syempre, tanggalin yung drain plug, pati yung oil, yung oil filter. Uh, papalitan din natin yan. Make sure nyo na meron kayong hawak na uh, basahan. Mm. So habang nagdi-drain yan, ayun makikita nyo yan. Iusog natin yung oil pa ng konti. Hanggang sa, ayan, medyo dulo. Kasi, tatanggalin natin agad yung itong uh, oil filter. Ayan. Ayan, kung nakasaburo natin. So, habang nagdi-drain, Ayan, tatanggalin na natin ito. Para at the same time, ayan, sabay sila nga gaano, sabay sila tumutulo. Ayan. Kasi pag binuksan mo agad yan, sasabog yung tubig. So, ayun ano, sasabog yung uh, oil. So, kailangan daan-daan lang muna. Tapos pag konti na lang, unti-unti na natin ah, uh, bubuksan
simple lang simple lang to guys kahit kayo kaya nyong gawin niya kahit kung ikaw ay mayroong uh, Corolla Camry Vios yung mga ganon pare pareho lang yan Nandiy laging nandyan sa side na yan ng oil pan at yung uh, oil filter naman lagi lang katabi pag natanggal mo na yung, ano, yung uh, oil filter uh, at punasan mo lang na ganyan and make sure mo na hindi na iwan yung uh, lumang gasket kasi minsan na iwan nga sa so, pang tip guys uh, bago nyo ilagay yung oil filter nyo uh, alagyan nyo muna ng konting oil sa loob yan para pag start ng kotse uh, meron na kagad oil kumbaga madil mabilis magpo-flow yung oil sa makina tapos nalagyan nyo na rin ng konting oil yung gilid yan balik natin yung uh, oil filter liikot lang yun guys ganyan Again guys, huwag masyado maigpit. Tama lang. Yan. Tapos, punasan na rin natin ng konti. Yan. So, ito ang ating oil. Tumutulo-tulo pa konti. Pero, pagkaganyan guys, uh, pwede na yan. Punasan nyo lang ng konti And then Higpitan na natin guys Ayan ah, Again, again Kung masyado may higpit Tama lang Ayan. So punasan na Hindi natin yung mga gilid-gilid Para mabawasan yung mga Oil Na Tumagas So Alagyan na natin yung oil guys Guys, huwag kalimutan Punasan din to. And bago nyo ilagay yung oil, make sure nyo na malinis tong ano nyo, uh, panel or embudo. Guys, ang capacity pala ng makinang ganito ay 4.4. So, four and a half na ganito ang ilalagay natin. Buhos na natin tong uh, liquid gold. Pangalawa Pangatlo Pangapat Siyempre, ito yung uh, uh, Point four Sinukat ko na to. Ayan. Simut, sarap na naman. So 
Guys, ganun lang kasimple. Kahit kayo, kaya niya yan. Para makatipid kayo sa maintenance ng kotse nyo, advice ko kayo na gumawa. Ngayon naman, uh, i-reset ko na yung uh, maintenance light. Kasi uh, umiilaw yon every 5,000 miles. Pero ito, uh, pangalawang ilaw na to kasi after 5,000 miles, nire-reset lang ulit para malaman ng computer na uh, in-oil change mo na pero hindi naman kasi yung oil nga natin na ginagamit uh, kaya hanggang uh, 12,000 miles so guys ang una nyo gagawin uh, yung ito-turn nyo lang yung key nyo sa accessories or sa on yan tapos halabas yan sa cluster nyo yan tapos hahanapin nyo lang yung dito pipindutin nyo to hahanapin nyo yung trip ng odometer yan pag nahanap nyo na yun dyan i-hold nyo lang ito tapos at the same time ito turn mo yung key off and then on again makikita mo magbiblink yan dyan guys papakita ko sa inyo yan so i-hold ko na to and then ito turn ko yung key on, off and then on yan, kita nyo nagbiblink yan, ibig sabihin na reset na natin yung uh, maintenance light, makikita nyo dito wala na siya. okay so start na natin yun nga lang Merong uh, nakailaw yung gas. Yan, hindi ko marireset yan guys. Kailangan dalhin nyo yan sa gas station. Ito ay may 295,551 miles na. Yan, ako ang nag-aalaga ng kotse na ito guys. Kung gusto nyo tumagal yung makina nyo ng gany ganyang kataas na mileage. Yan. Amazoy lang ang gamitin nyo. Or, lagi nyo lang palitan ng langis ng oil i-ano nyo lang i-sundin nyo lang yung uh, maintenance light na yun importante importante yun so yun ang uh, procedure kung paano in-oil change yung 2006 Toyota Corolla na uh, guys kung gusto mo yung mga ganitong video mga DIY mga car maintenance uh, mag subscribe ka na sa channel ko marami kang matutunan sa akin And sa mga susunod na video, magdi-detail naman ako. Pag medyo uminit na kasi ngayon, winter eh, uh, hindi ako makapag-detail. Pero maraming mga uh, nagtatanong kung uh, pwede daw ba magpa-detail. Eh kaso naman, malamig. Hindi ako makagawa pag malamig. Itong garahe ko, wala, walang heater. So, abangan nyo yung mga susunod na video about oil change, about uh, detailing. Salamat sa panonood guys. Uh, Kita-kita tayo sa susunod na video.